Hello everyone, welcome to my channel, Students Exam Fighters. So today we are doing the chapter A Tiger in the Zoo of First Flight, written by Leslie Norris. So the poet name is Leslie Norris. So you are starting with the poet's name. Because it's very important because any poem is always as an extract. और उसमें से पोएट का नेम जरूर पूछा जाता है ठीक है सो रिमेंबर दिस स्टार्टिंग से ही पोएट्स के नेम याद करके चल दिए नाउ लेट्स कम टू द पोएम तो सबसे पहले हम पूरी पोएम पढ़ लेते हैं फिर स्टैंजा वाइज उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ठीक है ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन द इन हिज क्वाइट रेज he should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole, where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concert cell, his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now let's summarize this poem. ठीक है तो ये जो poem है, basically एक comparison है, एक tiger का जो एक zoo में है और जो tiger है एक jungle में है. क्या डिफरेंस है एक टाइगर इन द ज़ू और टाइगर इन द जंगल वी ऑल नो कीपिंग एनिमल्स इन द ज़ू एनिमल्स को ज़ू में रखना इज़ नॉट एट ऑल गुड अपने पर्पस के लिए अपने देखने के पर्पस के लिए हमने एनिमल्स को ज़ू में रखा है भले ही वो पिंजड़ा बड़ा होता है माना बड़ा होता है लेकिन जितना उसे इंडिपेंडेंस जंगल में मिलती है इतनी उसे केज में नहीं मिलती है इवन वहाँ पे उसे फूड तक उसके पास ला के रखा जाता है तब भी वो उतना खुश नहीं रहता है जितना कि वो एक जंगल में रहता है तो वहाँ पे वही एक टाइगर है जो एक ज़ू में है फिर पोएट उसे इमेजिन करते हैं कि यही अगर वो टाइगर ज़ू की जगह जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता ठीक है तो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें दिखाया है जो टाइगर जो है केज में है ठीक है ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ हिस केज जो उसकी स्ट्रिप्स हैं टाइगर्स पे स्ट्रिप्स होती है ब्लैक कलर की एज वी ऑल नो तो जो उसकी स्ट्रिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं दूर से इतनी नहीं लग रही हैं लेकिन वो पास से आके काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिस केज ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट सो द पोएट इज सेंग वो जो वो छोटी सी केज है उसी में आगे पीछे उधर ही मतलब घूम रहा है उधर ही घूमता रहता है विद इस वेलवेट क्वाइट तो अब आप देखो यहाँ पर जो उसके पैर होते हैं ना नीचे पंजे होते हैं वो टाइगर है लायन है और कैट है डॉग्स हैं इनके थोड़े से सॉफ्ट होते हैं एज आपने साइंस में पढ़ा भी होगा इसका रीज़न क्यों सॉफ्ट होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट कोल्ड वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए सॉफ्ट होते हैं जिससे उनके लेग्स वगैरह ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए वो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं इसीलिए उसे किससे कंपेयर किया गया है वेलवेट से वेलवेट भी एकदम सॉफ्ट होती है ठीक है तो वो कह रहे हैं कि उसी छोटी सी केज में अपने वेलवेट पैर पैड से मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट पैड से वो धरी छोटी सी केज में घूम रहा है इन इस क्वाइट रेज क्वाइट रेज ही इज़ द पोइट इज सेंग मतलब एकदम शांत होकर वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है वो बिल्कुल भी रोल भी नहीं कर रहा है एकदम शांत होकर घूम रहा है उसने अपना जो गुस्सा है ना वो बिल्कुल दबा कर रखा है क्योंकि उसे पता है कोई फ़ायदा नहीं है इधर गुस्सा करने का तो वो एकदम दबा के शांति से अपनी छोटी सी केज में इधर से उधर घूम रहा है नाव अब आपका आते हैं सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ में पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि अगर यही वो केज की जगह जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता सो द पोइट इज सेंग ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास तो पोइट कहते हैं या तो वो शेडो जो होती है ना शेडो के आसपास छुपा हुआ होता कई छाव में बैठा हुआ होता स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास लॉन्ग ग्रास में चलते हुए नियर द वाटर होल होते हैं ना टाइगर्स एंड लॉयस वगैरह ये जो होते हैं ना ज़्यादातर लंबी लंबी ग्रास के पास जाके बैठ जाते हैं जो वाटर होल वाटर होल का मतलब जो भी लेक्स 
रिवर्स पॉन्ड्स वॉट एवर वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वहाँ पर जंगल में तो वहाँ पे जो लॉन्ग ग्रासेस होते हैं वहाँ पे जाकर बैठा हुआ होता क्यों बैठा हुआ होता किसी डियर के को प्रे बनाने के लिए उसका शिकार करने के लिए वो किस लंबी लंबी ग्रासेस के बीच बैठा होता अगर वो जंगल में होता तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है एक पोइट का नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ उसमें भी पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि वो जंगल में ही है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज स्नार्लिंग मतलब जो हाउसेज होते हैं ना जंगल की साइड साइड्स में हम देखते हैं हाउसेज होते हैं तो उनके जो स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज मतलब कि वो उन घरों के आसपास घूम रहा होता और उनके मतलब होते हैं घुर्रा रहा होता ठीक है एट द जंगल्स एच जंगल की एज पर बीच में थोड़े ना होंगे घर जंगल के साइड साइड में ही तो होते हैं बियरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज वो अपने जो लम जो दांत होते हैं ना उसके उसे फैंग्स एंड क्लॉज कहते हैं तो वो अपने जो पंजे हैं और डरावने पंजे और वो जो दांत होते हैं ना उसके जब वो जब एकदम घुर्राता है शेर तो वो दिखते हैं लॉन्ग लॉन्ग से एकदम टीप जो होते हैं वो उन डर वो दिखा कर विलेजर्स को डरा रहा होता टेररिजिंग द विलेज विलेजर्स को डरा रहा होता अब आता है फोर्थ पैराग्राफ उस पर कह रहे हैं पोइट बट इज लॉक्ड इन अ कंसर्ट सेल तो अब पोइट क्या कह रहे हैं लेकिन वो जंगल में नहीं है वो एक कंसर्ट सेल मतलब एक छोटे से सेल के अंदर बंद है कंसर्ट सेल यू के कंसर्ट सेल से कंपेयर करते हुए मतलब वो एक केज में बंद है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स उसकी जितनी भी पावर है जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सब उन बार्स के अंदर वो जो लोहे का पिंजड़ा है उसके अंदर बंद होकर रह गई है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इस केज इग्नोरिंग द विजिटर्स उसी केज के आगे पीछे घूम रहा है और जो विजिटर्स है जो उसे देखने आते हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है ठीक है ना लास्ट पैराग्राफ ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट अब पोइट कहते हैं कि जो उसकी लास्ट वॉइस है आखिरी आवाज़ है वो किसकी सुन रहा है पेट्रोलिंग कार्स द पेट्रोलिंग कार्स पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं जो रात जू होता है जू में एकदम रात में पेट्रोलिंग कार्स घूमती है देखने के लिए कि कोई एनिमल भाग तो नहीं गया है ठीक है इसलिए पेट्रोलिंग कार्स घूमती है तो वो कह रहे हैं कि जो उसकी लास्ट आवाज़ है वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है एंड स्टेयर्स विद इस ब्रिलियंट आइज और अपनी चमकदार आँखों से उन चमकते हुए तारों को देखता है ठीक है होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर हेयर्स योर चैप्टर एंड होप इजी सा चैप्टर है और वैसी बात है पोइट्स के अगर हम बोर्ड से बात करें तो ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट आता है नहीं तो आपका क्वेश्चन आएगा तो बड़े में आएगा तो वो आपसे सेंट्रल आइडिया पूछेगा अब हम आते हैं इसके राइमिंग स्कीम पर ठीक है तो फर्स्ट पैराग्राफ में अब जिन बच्चों को राइमिंग स्कीम आती है वेरी गुड बहुत ईजी है निकालना ऑब्वियस सी बात है और जिन्हें नहीं आती है उन्हें बताते हैं राइमिंग स्कीम निकलती कैसे ठीक है आप अपनी बुक्स खोलिए उसमें फर्स्ट पैराग्राफ देखिए उसमें फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लास्ट लाइन देखते हैं हम ठीक है उसमें आप मैथ्स मानते हैं ना फोर इज इक्वल्स टू ए मान लिया ये बी मान लिया इसी टाइप से हम यहाँ पर मानेंगे उसका लास्ट लास्ट वर्ड देखिए फर्स्ट लाइन है ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स लास्ट वर्ड सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड केज थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्वाइट फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड रेज अब आप देखिए स्ट्रिप्स को हमने ए मान लिया केज अब देखिए स्ट्रिप्स और केज कहीं से भी राइमिंग है नहीं है तो हम केज बिल्कुल अलग है ना बी मानेंगे नाउ थर्ड इज क्वाइट स्ट्रिप्स केज रेज इन तीनों में से किसी का भी राइमिंग क्वाइट नहीं है ठीक है तो क्वाइट को हम मान लेंगे सी ए बी सी नाउ रेज रेज अगर हम राइमिंग देखें वो केज का राइमिंग है तो जो हमने केज को माना था बी वही हम रेज को मान लेंगे देन आर राइमिंग विल बी ए बी सी बी ठीक है अब आप आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे फिर से हम लास्ट वर्ड देखेंगे शेडो ग्रास होल पास अब आप देखो शेडो ए शेडो ग्रास कोई राइमिंग नहीं है तो ग्रास बी शेडो ग्रास होल कोई राइमिंग नहीं है तो ए बी सी पास ग्रास पास राइमिंग है ना तो ग्रास बी माना था पास भी बी मानेंगे यानी ए बी सी बी नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ हाउसेस एच क्लॉज विलेज हाउसेस ए एच बी सी विलेज एच यानी बी 
ए बी सी बी फोर्थ पैराग्राफ सेल बार्स केज विजिटर्स सेल ए बार्स बी केज सी विजिटर्स बार्स अब आप कहोगे इसमें राइमिंग नहीं बन रही है लेकिन आप ध्यान से देखिए आर एस आर एस वर्ड सिमिलर हो रहे हैं ना लेटर सिमिलर हो रहे हैं तो वो भी राइमिंग में लिखेंगे ए बी सी बी ओके नाउ नेक्स्ट नाइट कार्स आइस स्टार्स ए बी सी बी तो हम पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम क्या बन रही है ए बी सी बी अब हम आते हैं इसके इसमें पोएटिक डिवाइस क्या यूज़ हुए हैं ठीक है तो हमने राइमिंग स्कीम देख ली अब पोइटिक डिवाइस की बात करें तो अब आप देखो इसमें पर्सोनिफिकेशन और मेटाफॉर यूज़ हुए हैं ठीक है पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज़ हुआ है अब आप देखोगे जो टाइगर है उसकी जगह उसे इट नहीं दिया गया हमने इट नहीं लिया है उसकी जगह हमने ही यूज़ किया है इसलिए हो गया पर्सोनिफिकेशन और मेटाफॉर इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर उसके पैड्स को कंपेयर किया गया है वेलवेट के साथ इसलिए वो मेटाफॉर हो गया क्योंकि मेटाफॉर में हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं ना तो वही हुआ है यहाँ पे कंपैरिजन है पैड्स का वेलवेट के साथ ठीक है अब ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर रही बात इसके सेंट्रल आइडिया की तो सेंट्रल आइडिया तो देखो बताने के लिए मैं बता दूँगी अपनी लैंग्वेज में लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू राइट सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं है सेंट्रल आइडिया में बेसिकली आपको पोएम्स में क्या बोलना चाह रही है पोएम आपसे बस उसके बारे में लिखना होता है ठीक है टाइगर है टाइगर का कंपैरिजन दिखाया गया है वाइल्ड और उसे वही आपको लिखना है तो वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे डेट विल बी मोर कंफर्टेबल ओके और रही बात क्वेश्चन आंसर्स की सेकंड पार्ट विल बी कमिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन बस वही क्वेश्चन पढ़ लेना एक्सट्रैक्ट पढ़ लेना होल चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड और रही बात क्वेश्चन आंसर्स की हम डिस्कस करेंगे बट अपनी लैंग्वेज में लिखो इट विल बी मोर बेटर दैट्स ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड Please like comment and share this video thank you bye bye let's see you in the next video